আমরা এখনো সোর্সটা জানতে পারিনি কিন্তু ইনফরমেশনটা পাকা কোনো মলের বাইরে পার্কিং লটের কাছে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে বা মতেই আছে আমরা পৌঁছানোর আগেই পুলিশ ওই জায়গাটা খালি করিয়ে নেবে যাতে প্রত্যেকে সেফ থেকে কারোর প্রাণের কোনো ঝুঁকি না থাকে शुरू करते আমি ওখানে গিয়ে জায়গা চেক করব যাতে অন্য কোনো বোম না থাকে আর তুমি ততক্ষণ ওখানে প্রাইমারি সার্কিট ডিফিউজ করবে যদি ইমার্জেন্সিতে বিক্রম আমাদের বোমটাকে ব্লাস্ট করাতে হয় তাহলে তুমি জায়গাটা খালি করাবে কিন্তু মনে রাখবে পাবলিক কিন্তু ওখানে ভয় পেয়ে আছে আমাদেরকে শান্ত থাকতে হবে উই হ্যাভ টু কুল এন্ড কোয়াইট লেটস গো সাইড 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 স্যার 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 প্লিজ কাম ফর সাইড সাইড Vikram, you check the parameter. Sir. Brother, you go to the left side. Left side is the car. Yes, sir. Okay? Okay. All the best. Come and quick. You have to be quick. It's clear, Vikram. Yes, yes, sir. Yes. Yes. It's clear. এখানে ঠিক আছে স্যার বম পাওয়া গেছে গুড কালো গাড়ির নিচে আছে তুমি সার্কিট ডিফিউজ করা শুরু করো আমি দেখছি আর কোনো বোম আছে কিনা স্যার অন্তত 50 মিটার এরিয়া খালি করতে হবে ওকে বোমটা কি ধরনের রেগুলার ডাইনামাইট ইউজ করা হয়েছে আমি ডিফিউজ করে দেব আর শিওর ইয়েস স্যার 100% আই অ্যাম কনফিডেন্ট গো হেড অল দ্য বেস্ট राधा একদম নড়বে না প্লিজ হেল্প মি স্যার এসবি স্যার বললেন যে যতক্ষণ না জানতে পারা যাচ্ছে যে এই বোম কে আর কেন রেখেছে ততক্ষণ মিডিয়াকে কিছু না বলতে ওই তো স্যার 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 चोखे লাশও নেই কোনো ফরেনসিক নিয়ে যাবো যে স্যার আমি বিক্রম আমি আপনাদের এখানে ডেকেছি ফোন করে বিক্রম এখানে এক্স্যাক্টলি কি হয়েছিল আর যার মৃত্যু হয়েছে সে কে 
স্যার ও আমাদের টিম মেম্বার ছিল বোম স্কোয়াডের রাধা তোমাকে কি কেউ ফোন করে বলেছিল যেখানে বোম আছে আমাদের হেল্পলাইনে একটা ইনফরমেশন এসেছিল আর কোনো নাম কেউ বলেনি শুধু বলল যে মলের পার্কিং লটের একটা গাড়িতে বোম রাখা আছে আমি পাইনি স্যার রাধা পেয়েছিল আর ও ডিফিউজ করতেই যাচ্ছিল তো ব্লাস্ট হয়ে গেল আর বডিটা রাধা তোমার সিনিয়র ছিল নো মন্দার স্যার আমাদের সিনিয়র কিন্তু এইবারে রাধার লিড করছিল এইবার রাধা লিড করছিল আর আপনাদের ওই স্যার উনি কোথায় স্যার উনি হসপিটালে ওনারও ব্লাস্টে চোট লেগেছে যখন উনি রাধাকে বাঁচানোর জন্য ওদিকে ছুটছিলেন কেন কি কি হয়েছিল এখানে স্যার হঠাৎ করে ও বলতে শুরু করলো যে ও কিছু দেখতে পাচ্ছে না এর মানে কি ও দেখতে পাচ্ছিল না তাহলে ও বোম ডিফিউজ করছিল কি করে না স্যার প্রথমে ও বলেছিল যে ও বোমটা দেখতে পেয়েছে আর ও ডিফিউজ করতে যাচ্ছে সাডেন বুঝতে পারলাম না যে ও হঠাৎ করে বললো দেখতে পাচ্ছে না আর হঠাৎই ওর ভুলের জন্য বোমটা ট্রিগার হয়ে গেছিল হঠাৎ করে ও দেখতে পাচ্ছিল না কেন স্যার লাশ যদি এখানে পেতাম তাহলে অটোপসি থেকে জানতে পারতাম রাধার কোনো লেটেস্ট মেডিকেল রিপোর্ট আছে আপনার কাছে আপনাদের নিশ্চয়ই মেডিকেল রিপোর্ট তো করানো হয় হ্যাঁ সেটা চাই আমাদের ওকে স্যার আর তোমাদের হেল্প লাইনে যে নম্বর থেকে কল এসেছিল ওটার রেকর্ডিং নিশ্চয়ই করেছো হ্যাঁ স্যার আমি ওটা চেয়েও নিয়েছিলাম আমি জানতাম যে আপনারা এটা জানতে চাইবেন তো এটা শুনুন স্যার হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো হ্যালো মলের পার্কিং লটে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ওতে বোম আছে আপনারা তাড়াতাড়ি আসুন আপনি কে বলছেন না হলে অনেক লোক মারা যাবে বোমটা ফাটা থেকে আটকাতে হবে আপনি কে বলছেন প্লিজ আপনারা তাড়াতাড়ি আসুন আচ্ছা এই কল ট্রেস করেছো কোথা থেকে এসেছিল না স্যার কল তো ট্রেস করতে পারিনি खाली करते मेडिकल रिपोर्ट मन सालुक বোম দেখে কিছু তো জানা গেছে হ্যাঁ বস এইটা জানা গেছে যে এই বোমটা কি ধরনের ডাইনামাইট এটা আর এটাও জানা গেছে যে কি দিয়ে বানানো হয়েছে কি দিয়ে স্যার সাবান দিয়ে সাবান কারণ সাবানও একটা পটেনশিয়াল বোম হয় ওতে যে যে উপাদান থাকে সেটা যদি বিশেষ ভাবে বার করা সম্ভব হয় তবে ডাইনামাইট তৈরি করে যায় মানে সালুকে তোমার কথা অনুযায়ী বোম প্রস্তুতকারক একটা সাবান কিনে নিয়েছে আর ওই সাবান থেকে ওই ইনগ্রেডিয়েন্ট বের করে নিয়েছে একটা নয় বস অনেকগুলো সাবান তাহলে ওটা কোন সাবান ছিল কোন সাবান হতে পারে ওটা এমন ধরনের সাবান বস যাতে হেন্স লাইকের মাত্রা সব থেকে বেশি থাকে এবার খোঁজ নিতে হবে বাজারে এমন কোন সাবান আছে যার মধ্যে এই কেমিক্যাল সবচেয়ে বেশি মাত্রায় থাকে ঠিক বলেছেন স্যার আপনি নর্মালি সবসময় আমি লিড করতাম তাহলে রাধা অপারেশন লিড করলো কেন 
सर सीनियर हवर जो तो रेसपन्सिबिलिटी जूनियर दे तैरि कर शत्रुता राधा के ट्रेन करत राधार भूल चोक चले ग राधा के दोषी मन करत परिष्कार देखते बोम की बनाबे तुम्हार चोखे दृष्टि राधार भूल राधार ऊपर तुम्हारे राग होगे बसे तुम राधा के मेरे दिए राधा ग्राउंडे एक लाइव बोम झेड़े दिए ओके बाचाते गए चोख हारिए फेले दोषी भावी सर तीन बचर पुरानो कथा क्यों हाँ फोन करल्डिंग बोम आल्डिंग आटके छोर रूमे लगातार छत्तीस घंटा क्या कर सर एत क्लान स्टोर रूमे घूम एस जाए शुए पड़े बम डिफ्यूज कर चेष्टा कर बाध्यल्डिंग खाली कराते हलो और हमें से समय नतून छ छोट खाटो चाकी कर राधा मन राधार सब घेन्ना बोधे दो घंटार मध्य चाहिए जाओ मुंदार एक मिनट ये देखो खूब इम्पोर्टेंट कि किशोर मेडिकल रिपोर्ट व्हाट द हेल इज दिस किशोर गत मिशन तुम ड्रग्स नहीं तुम जो तुम्हारे कतगुल लोक प्राणे झुंकी होते सो सरि सर द्वित बार ये भूल होना शटअप तुम्हार भाग्य भलो जो तुम्हें पुलिस दीची ना किशोर जत दिन ना तुम ड्रग्स नार अभ्यस काटे तुम्हें उन्नी भेवल प्रेसर नहीं ड्रग्सर सहाज्य निचि बस मंदार बार कर दिल और तरह कि मध्य तुम जैगा राधा तुम रक्त गरम हो जाए तुम राधार ओपर रेगे जाओ ना सर भूल तो मंदार तो वोटाई कर डिवटी छो 
আমি আমার জব ফেরত পাওয়ার জন্য যা যা লিগাল কিছু করতে পারার করছি আর আমার রাধার সাথে কোনো প্রবলেম নেই কখনো না আচ্ছা ঠিক আছে তুমি এখন আসতে পারো শহরের বাইরে যাবে না অভিজি কোনো প্রমাণ ছাড়া এটা বলা কঠিন যে কে সত্যি বলছে আর কে মিথ্যে খুবই কঠিন ব্যাপার সালুখে হ্যাঁ বলো সালুখে বস জানতে পারা গেছে ওই বোম কোন সাবান দিয়ে তৈরি নাম বলো তাড়াতাড়ি ক্লো নানো সাবান দিয়ে আর বস হতেও যাতে সবচেয়ে বেশি সুগন্ধি পাওয়া যায় তাতে এই কেমিক্যালটা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় থ্যাংক ইউ সালুখে গ্রেট ওয়ার্ক একটা বোম ব্লাস্টে হওয়া মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করতে এসেছি আপনাকে বোম স্যার বোমের সাথে আমার কি যোগাযোগ আমাদের এটা সন্দেহ যে ওই বোমটা আপনার ব্র্যান্ডের সাবান দিয়েই করা হয়েছিল এ আপনি কি বলছেন স্যার স্যার আমি একজন সহজ সরল সৎ বিজনেসম্যান যদি এই কথাটা মার্কেটে ছড়িয়ে যায় তাহলে তো আমার বিজনেস দেখুন আপনি ভয় পাবেন না কিচ্ছু হবে না আমরা জানি এতে আপনার কোনো ভুল নেই আমরা তো শুধু একটু ডেটা আর ইনফরমেশন চাই কীরকম ইনফরমেশন মানে আপনার যে লোকাল রিটেলাররা আছেন তাদের মধ্যে কেউ হঠাৎ করে এক গাদা সাবানের অর্ডার দিয়েছিল একই কি হয়েছে কোনো গন্ডগোল আছে একটা সুপার মার্কেট আছে যেখানে আমরা মাল সাপ্লাই করি কিন্তু ওরা ওদের পুরো স্টক দু সপ্তাহ আগেই চেয়ে নিয়েছিল ওদের পুরো স্টক শেষ হয়ে গিয়েছিল তাই তাছাড়া বাকি পুরো মাসের সেলস একদম স্বাভাবিক আছে নিশ্চয়ই হোলসেল থেকে কেউ সমস্ত স্টক কিনে নিয়েছিল সেই জন্যই দু সপ্তাহ আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল আর যে এটা কিনেছে আমাদের অপরাধী সেই হতে পারে স্যার অনেক সময় এখান থেকে অনেকে বাল্কে জিনিস কেনে গ্লোসোপেরও বাল্ক সেল নিশ্চয়ই হয়েছে তাহলে তো সেটার রেকর্ডও আপনাদের সিস্টেমে আছে অবশ্যই আছে যদি বাল্কে ও মালটা কিনে থাকে তাহলে পেমেন্টটাও কার্ডেই করেছে তাহলে তো ওর নাম আর ডেট দুটোই আছে এই দেখুন স্যার এখানে গ্লোসোপের একটা বাল্ক সেল হয়েছে আমাদের এই কাউন্টারের উপরে যে ক্যামেরাটা আছে না ওই জয়টা ওর সিসিটিভি ফুটেজ চেক করতে চাই স্যার মুখটা লুকোনোর চেষ্টা করছে স্যার কিন্তু সিকিউরিটি গার্ড তো দেখেছে ওকে চলো একে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি না স্যার কিছু মনে নেই স্যার এতক্ষণ ধরে ঘোরার পরে একজন লোক পাওয়া গেল তার মুখ কেউ দেখেনি এখন ওকে খুঁজবো কি করে সালুকে স্যার ওই লোকটা যে বালকে সাবান কিনেছিল বোম বানানোর জন্য ওর সিসিটিভি ফুটেজ পেয়ে গেছি কিন্তু একটা সমস্যা আছে ও তো ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না নাকি ওকে দেখেছে এখন তো একটাই উপায় আছে এই কেসটাকে সলভ করার রাধার চোখে কি হয়েছিল আগে সেটা আমাদের জানতে হবে আরে ভাই সেইটাই জানবার চেষ্টা করছি কখন থেকে কি করছেন কি আরে এটা ফাটলে পুরো বিল্ডিং পড়ে যাবে কি করছেন কি কি হবে না হবে জানি না কিন্তু আমার মাথা নিশ্চয়ই ফাটবে চেঁচামেচি করো না ভাই আমরা আবার কখন চেঁচালাম চুপ এক মিনিট স্যার माथा फेटे जा ठीक है तुम्हें बोलो जो खूब शीघ्र ही फिर 
এটা কি আনিয়েছেন স্যার বোম নাকি বোম নয় ফ্রেডি একে বলে বোম সুট দেখুন ডক্টর সালুখে আপনি অনেক বড় রিস্ক নিচ্ছেন কিন্তু স্যার আমাদের মনে হচ্ছে আমরা আপনাকে ডিস্টার্ব করছি এই বমটা আপনার ডিফিউজ করা হয়ে গেলে আমাদেরকে ডেকে নেবেন চল চলুন কিচ্ছু হবে না এই বমটা আসল কিন্তু এর ট্রিগারটা আসল নয় আমি শুধু এইটা জানবার চেষ্টা করছি রাধা যখন এই বোমটাকে ডিফিউজ করার চেষ্টা করছিল তখন কি এমন ঘটেছিল যে ওর চোখে অন্ধকার নেমে এসছিল বুঝলে তোমরা দুজন দাঁড়িয়ে থাকো চুপচাপ टार्गेट मंदार मोबाइल राधार संगे की घटे जानवारे बम मंदारे राधा
देखी पीछे सर जान Vikram, Vikram, I got the bomb. Okay. Payload, Kato. 15 meter distance. Copy. Back, 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 back. Vikram, Vikram, Dara. मंदारंदारंदारंदारंदारंदारंदारंदारंदारंदारंदारंदारंदारंदारंदारंदारंदारंदारंदारंदारंदारंदारंदारंदारंदारंदारंदारंदारंदारंदारंदारंदारंदार
স্যার তার মানে এটা গিরি তো হবে না কারণ ওর মন্দারের সাথে কোনো প্রবলেম ছিল না তো বাকি রইল এরা দুজন কিশোর আর রাকেশ স্যার এটা নিশ্চয়ই রাকেশ ও আমাদেরকে দেখাচ্ছিল যে ও রেগে যায় না কিন্তু ওর মনের মধ্যে রাগ পুষে রাখে ওই নিশ্চয়ই করেছে এটা না 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 এ হতে পারে না এ তো একেবারে এক নম্বরের ভীতু লোক একটা স্যার মনে হয় কিশোর হবে টিম থেকে বের করেছিল অসম্মান সহ্য করতে পারেনি নিয়ে নিল বাদলা কিশোর আর রাকেশ এদের দুজনের মধ্যেই কেউ খুনি হবে যে মন্দারের আই ড্রপ বদলে দিয়েছিল এখন ভাবতে হবে এদের দুজনের মধ্যে সে কে যে খুব সহজে বোম স্কোয়াড অফিসে যাওয়া আসা করতে পারে রাকেশ নাকি কিশোর আচ্ছা আপনি আপনার আই ড্রপ শেষ কবে ইউজ করেছিলেন দু সপ্তাহ আগে ওই দিনই রাধা আমাদেরকে জয়েন করেছিল আর মল থেকে বমের অ্যালার্ট এসছিল যেটা ফলস ছিল ওই দিন আই ড্রপ দেওয়ার পরে আপনার দেখতে কোনো প্রবলেম হয়েছিল স্যার ওই দিন আমি আই ড্রপ ইউজ তো করেছিলাম কিন্তু কোনো প্রবলেম হয়নি মানে ওই দিন আর রাধা যেদিন মারা গেল সেই দিনের মধ্যে কেউ আপনার আই ড্রপটা বদলে দিয়েছিল কে করতে পারে এটা স্যার আমরা কিশোরকে সন্দেহ করছি কিশোরের ওপর হ্যাঁ ও খুব সহজেই বোম স্কোয়াডের অফিসের মধ্যে যাতায়াত করতে পারত বাইদে আপনি আপনার আই ড্রপ কোথায় রাখতেন আগে লকের রুমেতে এই সিসিটিভি ক্যামেরা এর ফুটেজ দেখতে হবে আমাদের গত দু সপ্তাহের राधाशोर के चिंते क्या पड़ल ना कारण राधा स्कोर जयन कर आगे किशोर के बार कर दिए टायर पांगचार करते शुरी शुरी मान मान एक मार्डर कर अपराधर तुम्हें ग्रेफ्तार कर मार्डर আমি কারোর খুন করিনি আমি তো এখানে তাহলে ও কে ছিল যে বম স্কোয়াডের হেডকোয়ার্টারে ঢুকেছিল যে মন্দারের আইড্রপটা চেঞ্জ করেছিল যার মুখটা আমরা সিসিটিভি ফুটেজে দেখেছি তুই ফিল্মের হিরোর মতো খুব চালাকি করে ক্যামেরা থেকে নিজের মুক্ত লুকিয়েছিলি কিন্তু হ্যাঁ রে পড়া কপাল তুই জানতেও পারিস নি যে ওখানে আরো একটা ক্যামেরা ছিল আরে হ্যাঁ ও কি করে জানবে ওকে তো টিম থেকে বাদ দেওয়ার পরে ওখানে ক্যামেরা লাগানো হয়েছিল फिरत ढुके জানা দিয়ে ঢুকেছিল এই কারণেই কারণ ও জানতো জানলাটা ঠিকঠাক লক হয় না আর স্যার মন্দার আর বিক্রমের কথা মতো ওই রিপোর্ট 
হেডকোয়ার্টার থেকে চুরি তো হয়েছে মিথ্যে কথা বলে কনফিউজ করার চেষ্টা করছো আমাদের যাদের ধরা পড়ে গেলে ও বলতে পারে যে রিপোর্ট চুরি করতে গেছিল ওর যদি মন্দারকে মারতেই হতো তাহলে ওর রিপোর্ট চুরি করতো কেন ও এটা জানতো যে রিপোর্ট যদি চুরি হয়ে যায় ওকেই সন্দেহ করা হবে আচ্ছা স্যার এরকম নয় তো যে ওই দিন হেডকোয়ার্টারে একজন নয় দুজন লোক ঢুকেছিল প্রথম তো সেই ক্লিনিং স্টাফ আর দ্বিতীয় জন জানলা দিয়ে হতে পারে যদি কিশোরী জানলা দিয়ে ঢুকেছিল তাহলে আরেকজন কে ছিল তাহলে তো স্যার একজনই বাকি থাকে রাকেশ কিন্তু রাকেশের কাছে তো এর বিশেষ কোনো কারণ ছিল না স্যার ও তো শুধুমাত্র কিছু টাকার জন্য এগুলো করেছিল এমনিতে রাকেশের বিশেষ কিছু ক্ষতিও হয়নি ছোটখাটো চোট লেগেছিল তাছাড়া এমন ছিল না যে ওই ব্লাস্টে নিজের আগেও বলেছি আমি পয়সার লোভে পরে এগুলো করেছি এইটুকু কথার জন্য আমি কাউকে খুন কেন করবো স্যার রাকেশ সামান্য ব্যাপার তো সেটা ছিল যেটা তুমি আমাদের বলেছ যেটা বলনি সেটার কি হবে আরে স্যার আপনি আমাকে এমনি সন্দেহ করছেন আচ্ছা আপনার যদি মনে হয় যে আমি খুন করেছি তাহলে প্লিজ বলুন যে আমি কিভাবে করেছি ঠিক আছে এখনই বলে দিচ্ছি এবার তুমি জানলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে যাও কি বললেন আপনি স্যার আমি বললাম তুমি জানলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পড়ো আর তোমার পিঠটা আমার দিকে প্রমাণ চাই তো তোমার এখনই পেয়ে যাবে দাঁড়িয়ে পড়ো রাকেশ এই খুন তুমি করেছ রাকেশ এই খুন তুমি করেছ আমি তোমাকে বলেছি যে এই খুন তুমি করেছ বলেই যাচ্ছিলাম কিন্তু তুমি শুনতে পাওনি আর তাছাড়া শুনবেই বা কি করে ওই ব্লাস্টে ছোটখাটো আঘাতের সাথে চোটের সাথে তোমার শ্রবণ শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে তুমি কানে একদম শুনতে পাও না আর সেই জন্য ওই মলে ওই সিকিউরিটি গার্ড যখন তোমাকে কিছু বলেছিল তুমি বুঝতে পারো নি সেইভাবে যেভাবে রাধা তোমাকে বলেছিল তখনও তুমি শুনতে পাও নি কারণ তোমার পিঠ ছিল রাধার দিকে আর যখন রাধা তোমার সামনে আসে তখন তুমি ওর লিপ রিডিং করেছ ওর ঠোঁটের মুভমেন্ট থেকে বুঝে নিয়েছিলে যে ও কি বলতে চায় কিন্তু যখন তুমি হেল্পলাইনে কল করেছ তখন এক নাগারে নিজের কথাগুলো বলেছিলে এই জন্য কারণ সামনের সামনের অফিসার কি বলছিল সেটা তুমি শুনতে পাচ্ছিলে না কি আমি ঠিক বলেছি তো এই খুন তুমি করেছিলে তো হ্যাঁ আমি খুন করেছি तो निजे কিন্তু তুমি কি করে জানলে যে মন্দার ওই আইড্রপটা ইউজ করে কিছু সপ্তাহ আগে আমি ওর হেল্প লাইনে কল করে বোমের বিষয়ে মিথ্যে খবর দিয়েছি মন্দারও এসে গেছিল ওর টিম নিয়ে ওখানে আমি ওর কাজ খুব মন দিয়ে দেখছিলাম তখনই আমি দেখলাম মন্দার নিজের চোখে আইড্রপস দিচ্ছে 
আর আমি বুঝে গেলাম আমায় কি করতে হবে আমার প্রতিশোধটা সম্পূর্ণ করার রাস্তা আমি পেয়ে গেছিলাম তোমার এই প্রতিশোধের জন্য একটা নিষ্পাপ মেয়ে মারা গেছে যে নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বাকিদের জীবন বাঁচাত তাকে তুমি মেরে ফেলেছো রাকেশ তুমি খুব অন্যায় করেছো আইন তোমাকে কঠিন থেকে কঠিনতম শাস্তি দেবে হয়তো ফাঁসি For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.